സിനിമക്കാരൊക്കെ കഥ എഴുതാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സിദ്ധാർത്ഥിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബാൽക്കണി നിന്ന കടൽ കാണാൻ കായൽ കാണാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല റൂമിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഫീല് വേണ്ടേ മടി പിടിച്ച് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കാനൊക്കെ ഒരു സുഖം ഇതൊരു വെറൈറ്റി കേസാണ് കൊള്ളാം എന്ത് കേസാണല്ലോ ഇന്ന് റൂം കണ്ടുപിടിച്ചോണം എനിക്കിനി ലീവ് എടുക്കാനൊന്നും വയ്യ ഇച്ചയ്ക്കറിയോ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു വൃത്തികെട്ട റൂമിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന കോളനിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ലേ ചാ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് പറയും സിദ്ധു ദിസ് ഇസ് യുവർ ഡാൻ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രാന്ത് എടുത്ത് ചത്തോന്ന് പിന്നെ ഒരൊറ്റ കിടപ്പ കുറെ ബുക്സ് ആയിട്ട് നോ കുളി നോ പല്ലതേ ഏ പല്ലതേ പണ്ടേ ഭാഗ്യത്തിന് കള്ളും കഞ്ചാവൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നണത് എന്താ തുടങ്ങണോ അയ്യോ വേണ്ടായേ ജോക്സ് എപ്പാർട്ട് ആഡ്വർടൈസിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയ കക്ഷിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇവക്കൊരു വിലയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കലാകാരന്മാരെങ്ങനെയാടോ ഇവർക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളോടും ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നും അല്ലേ പറഞ്ഞുകൊടു എനിക്ക് വയ്യ കോഫി ഷോപ്പും വീടും വിട്ടിറങ്ങാത്ത നീ കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത് ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ വലിയൊരു വീട്ടിൽ ഇവന് ഒറ്റയ്ക്കാ താമസിക്കുന്നത് സിദ്ധു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വേറെ മുറി കിട്ടുന്നവരെ ഇവനോടെ കൂടിക്കോ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ഓണർ ഒരു പഴയ വീട്ടിൽ അവിടെ ഈ സൗരനൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണ് സിദ്ധാർത്ഥിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാനാണ് സാധ്യത ഹേയ് നോ പ്രോബ്ലം മറ്റൊരു റൂം കിട്ടുന്നത് വരെ ഹോട്ടലിൽ സീലിംഗ് നോക്കി കിടക്കണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ വലുപ്പൊന്നും കണ്ടു കേട്ടണ്ട ഞാൻ മോളിൽ നിന്നല്ല താമസിക്കുന്നത് ഓണർ താമസിച്ചിരുന്ന താഴെയാ അവരിപ്പോ പുതിയ വീടെടുത്ത് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറി സംഗതി ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ നിനക്ക് വാടക ഇല്ലാത്ത വീട് അങ്ങർക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാത്ത കാവൽക്കാരൻ കൊള്ളാം ശ്രദ്ധിക്കണേ എങ്ങനെയുണ്ട് മുറി കൊള്ളാം ഇതെല്ലാം ഒരു മാതിരി പേടിപ്പിക്കുന്ന പെയിന്റിങ്സ് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ നീ വരച്ചതാ ആ സമയം കിട്ടുമ്പോ നൈസ് എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാനാണ് സ്കൂളിൽ പോയത് അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് എന്നെ വളർത്താൻ അയച്ചു രസോതല്ല ഞാൻ വളരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കൊരു കുട്ടിയായി ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിലുമായി അതുകൊണ്ട് വരെ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനിൽ വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം ഒന്നോർത്ത എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മഹാനഗരങ്ങൾ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു മെട്രോ സിറ്റിയിൽ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ മനോഹരമായ മുറിയിൽ അവനെ നിലത്ത് കിടത്തി അവൻ്റെ മെത്തയിൽ ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കും എന്തൊരു സുഖം ഇച്ചാ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു കട്ടിൽ വാങ്ങി തരുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഇങ്ങനെ തറയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും 